வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு நம்ம தவளை அடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தவளை அடைனா என்ன அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நம்ம நார்மலாக அடம்மாவு தான் அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தவளை அடைக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு கப்பு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி பாசிப்பருப்பு ரெண்டு கப்பு வச்சுருக்கேன் பெருங்காயப்பொடி முக்கால் ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகா ஒரு பத்து மிளகா வச்சுருக்கேன் இட்லி அரிசி ஒரு கப்பு உளுந்து முக்கால் கப்பு கடுகு உளுந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் நெய் ரெண்டு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு கப்பு வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பாருங்க இப்போ நம்ம தவளை அடைக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பாசிப்பருப்பு பாசிப்பருப்பு ரெண்டு கப்பு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு கப்பு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒன்றாவே கொட்டி ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த இட்லி அரிசி ஒரு தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் உளுந்து தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஒரு ரெண்டு ஹவர் ஊறணும் ரெண்டு ஹவர் ஊற வச்சிடலாம் இந்த காஞ்ச மிளகாவையும் நீங்கள் தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுருங்க இப்போ ஏன் இப்படி தனித்தனியாக ஊற வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம கொரு கொருன்னு அரைக்க போகிறோம் அரிசியை நல்லா மைய அரைப்போம் உளுந்தும் வந்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கணும் அதனால் தனித்தனியாக நம்ம ஊற வச்சிட்டோம்னா இது கொரு கொருன்னு அரைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஒன்றா ஊற வச்சோம்னா எல்லாமே கொரு கொருன்னு தான் அரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம தவளை அடக்கி ஃபஸ்ட்டு இந்த காஞ்ச மிளகாவை போட்டுடலாம் காஞ்ச மிளகா ஊற வச்சுருந்து தான் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு சுற்று சுற்றிக்கங்க இப்போ நம்ம இந்த உளுந்தை வந்து போட்டுடலாம் இதிலே போட்டுருவோம் உளுந்து கொஞ்சம் நைஸாகவே அரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசி இட்லி அரிசி ஊற வச்சுருக்கிறது இது இந்த தண்ணியோடவே கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கொரு கொருன்னு இருந்தால் பரவாயில்லை இந்த அளவுக்கு நைஸாக இப்படி லைட்டாக கொரு கொருன்னு இருந்தால் பரவாயில்லை இதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போது கடலைப்பருப்பும் பாசிப்பருப்பும் ஊற வச்சுருக்கோம் அதை அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த கல் கடலைப்பருப்பும் பாசிப்பருப்பும் ஊற வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப தண்ணி விட வேணாம் லைட்டாக விட்டால் போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கொரு கொருன்னு அரைச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற பருப்பையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் உளுந்து அதுக்கப்புறம் அரிசி போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நைஸாக அர அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பருப்பு போட்டு கடலைப்பருப்பும் பாசிப்பருப்பும் தனியாக போட்டு கொஞ்சம் கொரு கொருன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை நல்லா கலந்துடலாம் இதில் நமக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் திருவின தேங்காய் போட்டுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு தேங்காய் பிடிக்கலனா அவங்க போட தேவையில்லை இப்போ நான் தேங்காய் போடலை இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கட்டும் இந்த நெய்யை வந்து இதில் போட்டுருவோம் இப்போ உப்பு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த கொத்தமல்லி இதில் போட்டுருவோம் அப்புறம் பெருங்காயம் பாருங்கள் இப்போ நான் கடுகும் உளுந்தையும் ஒரு பவுல் எண்ணெய் வச்சுருந்தேன் அதில் முக்கால்வாசி பவுலில் இருக்கிற எண்ணெயை இதில் கொட்டிட்டேன் இதை தாளித்து நம்ம இதில் கொட்டி கொட்டி இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கிண்டிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதி எண்ணெய் இதில் இருக்குது இதை நல்லா இதில் ஊற்றிடுங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் பரளவுக்கு ஊற்றிட்டு இப்போ இதில் இந்த மாவை இப்படி ஊற்றிடலாம் பார்த்திங்கன்னா இது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் உடனே ஆட்டி உடனே எண்ணெய் இது வேகிறதுக்கு குறைஞ்சது நாற்பது நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகும் வேகிறது மட்டும்தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் மற்றபடி இது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ மீதி இருக்கிற எண்ணெயும் நம்ம இது மேலே விட்டுடலாம் நல்லா இப்போது இதை வந்து தட்டிக்கலாம் மேலே இந்த கருவேப்பிலையை நம்ம தூவி விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டம் ரெண்டு டம்ளர் வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இதை வந்து இப்படி வச்சுருங்க 
பாருங்கள் நடுப்புற வந்து தண்ணி மட்டை கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா தண்ணி மட்டை பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப நேரம் இருக்கிற தொட்டு தண்ணி அவ்வளோ நேரம் வந்து நமக்கு குக்கரில் இருக்காது மேல் கொண்டு நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போயிடும் அதனால் தண்ணி ஊற்றும் போது திட்டமாக ஊற்றுங்க இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரெஷ்ஷர் வர வரைக்கும் ஒரு நல்ல தீயில் வச்சுருங்க ஃபுல் தீயில் வச்சுருங்க ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷர் வந்துச்சு இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சால் தான் அந்த தண்ணியெலாம் அதில் போய் விழாமல் இருக்கும் இப்படியே சிம்லையே வச்சு நாற்பத்தஞ்சி நிம் நாற்பது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சி நிமிஷம் இது வேகட்டும் தவளடை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படி நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆகும் நடுப்புற நடுப்புற ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி மட்டும் இருக்கா குக்கரில் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா வந்துடும் இப்போ இந்த சைடில் இப்படி கத்திய விட்டு லைட்டாக ஒரு இது பண்ணிவிடுங்க செஞ்சுட்டு நம்ம இப்படி தட்டு வச்சு அப்படியே கமத்தலாம் பாருங்க இது இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் பாருங்க சாஃப்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார சட்னி தேங்காய் சட்னி இந்த மாதிரியெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்